Hi friends, I am Nishad. We are going to talk about DNS and we are going to talk about DNS. If you are using mobile phone and computer, you can use private DNS and public DNS. You can use DNS settings. 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 Kita ingin agar kita protect dia. Ingin agar orang orang yang kita mencela um, apa yang kita video lagi buat. Internet itu adalah sedikit yang ada korang kari ingat lah, best browser itu adalah search engine itu adalah VPN, Tor, anginnya adalah berbagai kari ingat lah, perdebatan ini adalah satu video yang ini dengan cerita itu. Adun dia link video yang link dengan description log anda ni itu sahaja. Apa adun ini video yang kita kandai ini berita yang anda internet itu adalah satu nalar satu arif yang anda ni dia kena itu sahaja. Adun ini anda berbagai kari ingat lah sedikit yang sahaja. Teknologi yang lebih makan adalah yang ini dengan video sekarang anda update itu itu kena ini itu channel anda subscribe itu, ah bell button guna ini ni apply mark kari kita. Dia ni sendiri adalah basically Paling ada simple aja, terus lagi ayam. Adalah itu, nama ke manusia agama bahasa computer ni manusia agama tidak. Apa computer ni manusia agama main dia itu, ada kini kita ada translator. Atre itu. Adalah itu, nama lupa google.com ni berani terus site lor terkira. Ah site lor terkira, apa? Ida arta tu le, ah site ni ada address under. Ah address ni berani, ni ada number an. IP address ni berani. Nama ke paling ramai, adalah ayam. Ah IP address lor terkonekti, apa? Nama lupa orang site ni name IP address site itu orang tu macam mana? Type yang boleh ni le. Apa nama kita mana sila agan? Dan Google dot com nama kita. Apa nama kita adalah klik kembali, atau kita adalah type kembali. Nama kita komputer ini DNS server lalu ada satu request itu. Adanya IP address DNS server itu tidak cair cair. Aduh, macam mana? Nama kita komputer phone nama kita nama kita dial in itu boleh. Dial in itu nama kita result itu. Ini adalah nama kita dari site lalu kita. Apa ini DNS server settings? Nama kita nama kita mobile lalu komputer lalu kita mati memberi tanda itu. Nama kita lalu ubah agam pendaan itu macam ni. Nama kita korai privacy yang kita protect dengan itu sahaja kita. Alangkah leh, nama kita dah beraya, nama kita korang cuci speed ak ke, mata mereka tan sahdi kiam. Pinne, aduh me alangkah leh, nama kita India leh block kiri dojici terlal site leh londe. Bi service provider beri block kiri dojici kena site leh londe. Rendo semua me, dag dag go ak India leh block kiri dino. Dag dag go, ini barang ni ni alangkah leh karya privacy oriented item leh riu search engine ane. Ah, search engine ni beraya India leh pala service provider me block kiri dojici tan dino. Ah, sama itu ak ke, nama kita buaya cthi dibo lala. DNS server mati connect kiri dite ane. Nengah kepo provide ini kena DNS server anda baru ni ale, nengal le nette ayat ana nengal le teri kena tu, awal ni deh DNS server ana nengal kepo beli ojo teri kena default ayat. Idu boleh la perbincangan la ke nengal ke ada kerja beri nanda kila nengal le idu change change nak nana mai rigi. Apa itu EDN server settings semua itu kan, itu barangnya ni ada. Walau ada simple aja, nama ke atom best server ayat aja, nama kita ada ini setiap nok kita. Ada ni selesa, ada lor kita connect dia simple aja. Orang application teru nama kita change sahaja. Ada ni lah Android ni ayat ni selesa mula versi ni kita ni kalau beri ni, kita mobile phone le tenye, ada ni settings nama kita available. Nama kita beri cuma kita ada dua application beri nama kita nokam. Orang DNS change aja, orang ini application. Dua macam tu, Cloudflare aja orang ini, DNS ada itu, orang itu ada barangnya orang itu privacy oriented aja orang itu. DNS provider ini nanti mana Cloudflare ini baru ini. Iden, nama lo open je dite, orang klik klik udah tenen, nama ke, abrede DNS server orang ini connecti ane itu sahdi kim. Adta application DNS changer nama lo dite ni jale, nama ke adal side lo dite tarik speed testi kana sahdi kim. Adat nama lo klik klik ni jale, itu yang fast side lo server lo DNS server lo nama ke kana ane itu sahdi kim, nama ke connecti ane sahdi kim nade. Alah adin dah udah andri kim nade Cloudflare DNS ane, arah tu millisecond dua nade respond ane nade. Abang nenggal le location lo la result galapu beri airi kim. Ninggal deh nene searche noka, searche noki ni selesam. Ninggal ke update rolla setting selekti dulka. Ini deh mungkin start to order ni ale. Ada DNS server lo tu connect aja nana. Adun selesam ninggal ke normally netu begi nere netu begi aja nana. I DNS changer application ni kalam connection deh gaya itu le korsu deh correcta itu connecta aja nade. Nama deh Cloudflare ni application nana. Nama deh DNS changer application ni aja umbo. Nama ke speed testi aja nolol option mudi onde. Nolol deh. Android version ni ada ni selesa lada ke anda ngelalui lagi ni ikhlas, anda ke settings ada tu selesa. Settings ni agak tu, anda ke more connection settings so, network settings so. Adanya tu anda ngelalui nokia ni ale private DNS ni baru ada option kan. Abad ni ngelalui dah itu boleh. One dot one dot one dot one in eridi kodukya. Numerik ni ale alphabetik aja ni eridi kodukya ni ada tu. 
അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആൻഡ്രോയിഡ് നയനിന് ശേഷമുള്ള മൊബൈലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും കുറച്ച് ബെറ്റർ വിൻഡോസിലും മാക്കിലും ഒക്കെ സ്പീഡുള്ള ഡി എൻ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിളാണ് നെയിം ബെഞ്ച് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് മാക്ക് ആണെങ്കിൽ മാക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വിൻഡോസിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊരു അല്പം ടൈം എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന റിസൾട്ടാണിത് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി എൻ എസ് സെർവറിനേക്കാളും അൻപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡി എൻ എസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എയ്റ്റ് ഡോട്ട് എയ്റ്റ് ഡോട്ട് എയ്റ്റ് ഡോട്ട് എയ്റ്റ് അത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡി എൻ എസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എടുക്കുക കൺട്രോൾ പാനൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിൻഡോ സെവൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൺട്രോൾ പാനൽ വല സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് സെൻ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അവിടെ ഇടത് സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് അഡാപ്റ്റർ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുക പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത ശേഷം ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ വെർഷൻ ഫോർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കിവിടെ താഴെ യൂസ് ദ ഫോളോവിങ് ഡി എൻ എ സെർവർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ കണ്ട രണ്ട് ഐ പി അഡ്രസ് അതായത് രണ്ട് ഡി എൻ എ സെർവറിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ് നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഗൂഗിളിൻ്റെ എയ്റ്റ് ഡോട്ട് എയ്റ്റ് ഡോട്ട് എയ്റ്റ് ഡോട്ട് എയ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നു അത് രണ്ടാമത് കണ്ട എം ടി എൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡറി സെർവർ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റതിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഡി എൻ എ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റുന്നതും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾ കുറേ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ട